ഞാൻ കിഡ്നി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ നട്ടലിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലായി ഞാൻ കാണപ്പെടുന്നു എനിക്ക് ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ നൂറ്റി എഴുപത് ഗ്രാം വരെ ഭാരമുണ്ട് എനിക്ക് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നസും ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികളാണ് രക്തത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുക മാലിന്യങ്ങളെ പുറന്തള്ളുക പി എച്ച് ക്രമീകരിക്കുക ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനെ സന്തുലിതമാക്കുക ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് സാധാരണയായി എനിക്ക് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അക്യൂട്ട് കിഡ്നി ഇഞ്ചുറി നെഫ്രൈറ്റിസ് റീനൽ കാൽക്കുലേ ഇവയെല്ലാം അവയിൽ ചിലതാണ് ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് എന്നാൽ എൻ്റെ കടമ പൂർണ്ണമായി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് സാധാരണയായി എഴുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകളിലാണ് പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ അസുഖം കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് എഴുപത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആളുകളിലും സി കെ ഡി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പൊതുവെ തെറ്റായ ആഹാരക്രമങ്ങളും ജീവിതശൈലിയിലെ മാറ്റങ്ങളും സി കെ ഡിയുടെ നിരക്ക് വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട് സി കെ ഡി അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു സ്റ്റേജ് വൺ സ്റ്റേജ് ടു സ്റ്റേജ് ത്രീ സ്റ്റേജ് ഫോർ ഇതിൽ അഞ്ചാമത്തെ ഘട്ടമാണ് എൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് റീനൽ ഡിസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ അസുഖത്തെ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിഡ്നി മാറ്റിവയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഏക വഴി ഡയാലിസിസ് എൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് റീനൽ ഡിസീസിന് ആശ്വാസമായി ഈ പ്രക്രിയ ഉപയോഗിക്കുന്നു രക്തത്തെ ശുദ്ധിയാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഡയാലിസിസ് കിഡ്നി പ്രവർത്തനം ക്രമാതീതമായി കുറയുമ്പോൾ ഡയാലിസിസ് കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് തരം ഡയാലിസിസുകളാണുള്ളത് പെരിട്ടോണിയൽ ഡയാലിസിസ് ഹിമോഡയാലിസിസ് പെരിട്ടോണിയൽ ഡയാലിസിസ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വയറ്റിലെ പെരിട്ടോണിയം എന്ന ചർമ്മപാലിയുടെ സഹായത്താൽ രക്തത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ഹീമോഡയാലിസിസ് സെമി പെർമിബൾ മെമ്പ്രൈൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പ്രക്രിയ നടത്തുന്നത് ഇതിനായി ധമനിയിലൂടെ ശരീരത്തിന് പുറത്തേക്ക് രക്തത്തെ ഒരു കത്തീറ്റർ വഴി എത്തിക്കുന്നു ശേഷം ഇതിനെ ഡയാലിസിസ് ഉപകരണവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന രക്തത്തെ സിര വഴി ശരീരത്തിലെത്തിക്കുന്നു ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂർ സമയം ഈ പ്രക്രിയക്ക് ആവശ്യമാണ് ഹീമോഡയാലിസിസ് ആൻഡ് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഹീമോഡയാലിസിസ് പരമാവധി മാലിന്യങ്ങളെ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന പ്രക്രിയയുടെ സഹായത്താൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നു ഇതിനൊപ്പം ശരീരത്തിലെ പോഷക ഘടകങ്ങളും നഷ്ടമാകുന്നു സാധാരണയായി പ്രോട്ടീൻ എനർജി മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ കാണപ്പെടാറുണ്ട് പത്തു മുതൽ എഴുപത് ശതമാനം വരെ ആളുകളിൽ പ്രോട്ടീൻ എനർജി മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ കാണുന്നു ഇതിൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളും ശരിയായ അളവിൽ എനർജിയും പ്രോട്ടീനും ആഹാരക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരോഗ്യനില മോശമാകാൻ ഇത് കാരണമാകുന്നു ഡയറ്ററി മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ ഡയാലിസിസ് പേഷ്യൻസ് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ പോഷകങ്ങളുടെ അളവിൽ കാര്യമായ കുറവ് സംഭവിക്കാറുണ്ട് ശരിയായ ആഹാരക്രമത്തിലൂടെ അല്ലാതെ ഈ അവസ്ഥ പരിഹരിക്കാനാവില്ല സാധാരണയായി എനർജി പ്രോട്ടീൻ ഇവയുടെ ആഹാരത്തിലൂടെയുള്ള അളവിനെ കൂട്ടുക എന്നതാണ് ഏക പോംവഴി എനർജി നാല് മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു ഡയാലിസിസിനൊടുവിൽ ഏകദേശം രണ്ട് മുതൽ ആറ് കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരക്കുറവ് സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഇത് ശരീരത്തെ കൂടുതൽ ക്ഷീണമുള്ളതാക്കുന്നു എല്ലാ ഡയാലിസിസ് പേഷ്യൻസിനും ഹൈ കാലറി ഡയറ്റാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനർജി കിട്ടാൻ തക്കവണ്ണം ആഹാരം കഴിക്കുവാൻ രോഗികളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ഏകദേശം രണ്ടായിരം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ കാലറി ഒരു ദിവസത്തേക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ഇത് രോഗി അണ്ടർവെയ്റ്റ് ആകുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്നു ഫാറ്റ് ഫാറ്റിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ എനർജി കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ ഫാറ്റ് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ആളുകളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താറുണ്ട് കാരണം ഫാറ്റ് കൂടുതലായി കഴിക്കുന്നവർക്ക് വെള്ളം കൂടുതലായി കുടിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇത് എടിമ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്നു എങ്കിലും മുപ്പത് ഗ്രാം ഫാറ്റ് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ഇത് കാലറിന്റെ കൂട്ടുന്നതിന് രോഗികളെ സഹായിക്കുന്നു പ്രോട്ടീൻ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ പ്രോട്ടീൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ബ്ലഡിലെ ആൽബമിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കായി ഹൈപ്രോട്ടീൻ ഡയറ്റ് ആണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് മുതൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് വരെയാണ് പ്രോട്ടീൻ നിർ